。好，例外处理这个东西在 C 元里面应该也算没有了。不过其实 C 元里面有一些例外处理，各位应该从来都没听过。例如说像 signal， 那各位应该没有听过这种用法。所以它不是没有，它只是很原始。C 元只是很原始，它是有例外处理，就是它非常原始。那 C sharp 的例外处理就比较。比较现代，那它例外处理就是有什么错误发生的时候，我们程式就会立刻中断，然后跳到外层。这时候如果你有用 try 和 catch 这种放在外层的话，它就可以抓到这个错误。好，那抓到这个错误，看你要在显示讯息或者是干嘛，就就可以再做。那看一个例子啊，呃，我们都知道，如果你把三除以零会怎么样？三除以零不是零，零除以三才是零。三除以零，三除以零就错，因为除以零是个错。OK， 所以如果你把三除以零，那我们写这样一个程式，这样一个程式，那你会发现说，它。执编译可以，没问题，编译可以过。执行一执行就是未处理例外状况，尝试处理，就程式就挂了，就停。那这种状况呢，如果你都不处理，那你的程式就拿去给使用者使用，突然之间使用者输入个零，然后你的程式就大，对不对？那传统的 C 语言的做法，你可能就是先检查 B 是不是零，不是零的话再去处理。但是这样会造成说你的程式里面到处都是一步一步一步，很不方便。好，那有什么方法更方便呢？就是用 try catch 去捕捉。那我们来看第二个例子 ，try catch 就 try to 这一个程式。那你看，我在这边写 try， 然后把这一段包起来 ，OK， 把这一整段包起来，就 try。然后接下来呢，写 catch，catch 什么 ？catch divide by zero exception，OK、okay,。那这时候呢，我就印出说，如果如果它 b 是零的话，那它就会印出说被除数不可为零，然后还把那个例外直接整个印出来。好，所以你看到的结果会像这样。啊，编译没有问题，然后呢 ，try to 的话，被除数不可为零。好，那这时候呢，其实如果你在视窗里面，你绝对不会希望说它除以零，然后就当掉，所以你一定要去做，去捕捉那个例外，你绝对不会希望它当掉。所以在视窗里面，我们就可以这样，比如说我我让你输入两个数字。然后呢，在视窗里面输入两个数字，然后我用 pass 去把它变成古典数 ，OK， 然后我们去计算。那如果有任何的错误啊，我们就说，比如说它运算不是加减乘除，或者是除法的时候 y 是零，啊，那就都会产生错误。错误的时候呢，我就 patch。catch 如果我不指定到底 catch 哪一种错误呢？就是全部的错误都 catch， 全部的错误都抓，好，那就就直接显示错误就好。好，那这样你就会看到我们的程式会变这样子 ：a 加上 s 等于错误。为什么？因为我们希望你输入的是数字。三加五等于八，但是你不能写 a 加 s， 因为我不知道 s 多少 ，s 多少。OK， 所以这个等于错误。好，那这是啊例外处理的状况。那我们就来稍微把这个范例稍微执行一下，直接执行这个。好，我们建制一下。好，这样子我们来执行。
。啊，我们看一下，你要看到什么？被除数不可为零啊，因为 a 等于三 ，b 等于零。但这样其实显示不出它的威力。为什么？因为 a 永远是三 ，b 永远是零啊。那这个程式永远都会错。那有没有那种那种就是说你可以输入 a b 的？好，那我们就来写一下，改成可以输入 A B。好，改成可以输入 A B， 那就是用 A R G S 啊，这个参数就有用了。OK， 那第一个参数啊，那我就是说，啊、呃、，A R G S 应该是。啊，第零格的话，第零格的话应该是那个城市党的名称，哎，啊，所以第一个应该才会是，才会是第一个参数、啊。我们等一下试了就知道。那这个最好就不要用，最好就不要用那个 Visual Studio 来编译，啊、你要在命令列去执行比较好。因为不然你怎么输入 A R G S？ 可以啦，其实是可以，可以在那个正错的地方指定。好，那就 line line A 除以 B 等于这样。那、啊、如果错的话，就坚持一下。好，坚持成功。但是我觉得，哎，我们把这个东，这个东西呢，直接剪贴出来啊。Yes. 然后呢，我们就叫做 div， 看一下叫 div 点 cs。好，那存档。那这个就叫 div 点 cs， 所以 class 我们就叫 div。开的，好，这样子我们，呃，去开启，打、啊，不对，我不能开启，我我应该开二零一二，那那里才有命令列，好，这边我们开一下，它的命令列，八八。这个，好，那我们进行，进行，进行。好，那你有看到有个 div 点点自己打出来。如果我这样呢 ，div， 然后是三。啊，他说错了哦，那这个也是一个例外，你也可以补说。那为什么他错了呢？显然是，一和二不对。那所以我们先确定一下，到底一和二是什么？来，我们把它啊印一下。双手点对来 ，A R G S 零等于，好，我们看一下零到底是什么。A R G S 零是三啊，所以我们刚刚用一还没有对，它直接就是三了，它没有计算点。他没有把这一个放在参数里面，放参数来查，所以我们应该用零，何不是用用那个零和二？应该用零和一。好，好，这个就不用，这个就来，注解。那就再做一遍，编译。好 ，a 除以 b 是一，我们试一下。一除以三，等于三。啊，那二十除以二，不是
，二十一除以二还是十啊 ？OK， 那如果二十一除以零呢？废除数不可为零，这就是我们的这个 catch 的功能，它告诉你废除数不可为零，然后它再把这个例外给印出来，这个例外印出来就会变成 system 点 divide by d 都是 section 尝试除以零，与 divide。Main string catches. OK. 啊，那这里就是例外处理的功能，你可以从这边看得很清楚。我把这个程式直接贴到贴到色板上边。例外处理，啊，各位去试试看。啊，好。那这个期中考的范围就全部讲完。各位，记得开始，开始准备考试了。